Biz bilinmeyenden korkarız, bilinmezlikten korkarız. İnsanın en büyük korkusu öngörememe, tahmin edememe ve bilinmeyenden korkmaktır. O yüzden bugünlerde pek çok insan bir endişe sıkıntısı yaşıyor, anksiyete yaşıyor. Ve bana da bu konuda birçok mesaj geliyor. Hakan Bey siz bu konuda neler diyebilirsiniz diye. Bize neler önerebilirsiniz, sufizmden e, ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz diye. Ben de size bugün birazcık bu konularda konuşacağım. Öncelikle bu konuyu birazcık açmak istiyorum. Biz bilinmeyenden korkuyoruz. Öngörülemeyenden, belirsizlikten korkuyoruz. Bakın bugün e, koronavirüsle ilgili e, ölüm oranları 10 bine yaklaştı. E, fakat her yıl influenza virüsünden 300 ila 500 bin insan ölüyor. 500 bin çok büyük bir rakam. Fakat bundan neden bu kadar çok korkmuyoruz? Neden bu grip virüsü için de bu kadar önlem almıyoruz? Çünkü onu tanıdık. Onunla nasıl baş edileceğini biliyoruz. E, neler kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Çevremizde grip olanları gördük. Biz de grip olduk, atlattık. Ama bu bilmediğimiz bir şey. Bilmediğimiz bir şey olduğu için korkuyoruz. Sonunda ne çıkacak bilmiyoruz. Halbuki dünyada inanılmaz istatistikler var. Bakın birkaç tanesini ben not aldım. Şu ana kadar dediğim gibi 10 bine yakın ölüm var koronavirüsünden dolayı. Aynı sürede bulaşıcı diğer hastalıklardan 2,5 milyon insan ölmüş. Sadece kanserden ölenlerin sayısı bu sürede 1,5 milyon. Ölüm sebebi sigara olarak gösterilen insanların e, ölüm sayısı da 1 milyona yakın. Her yıl trafik kazalarında 2,5 milyon insan ölüyormuş. 2,5 milyon çok büyük bir rakam. Bunu bilen birisinin belki de araba kullanmaması lazım bakıldığında. Ama artık onu tanıyoruz, onu deneyimledik. O yüzden bize o kadar korkutucu gelmiyor. Bu da yeni bir şey olduğu için tanımadığımız bir şey olduğu için bu kadar korkmanız normal, endişe duymanız normal. Ama bir süre sonra insanlık olarak buna alışmaya başlayacağız. Çünkü insan alışandır. Bunu unutmayın. İnsan alışandır. İnsanoğlu her şeye bir süre sonra alışır. E, bu koronavirüsüne de bir süre sonra vakalar artmasına rağmen ki periyodik olarak artacağı zaten söyleniyor yapılan araştırmalarda. Artmasına rağmen biz de yavaş yavaş alışmaya başlayacağız. Mücadele yöntemlerini öğreneceğiz. Ama buradan ne ders alalım? Biz her zaman bilmediğimizden, tanımadığımızdan, belirsizlikten korkuyoruz. O yüzden aslında yeni şeylere hepimiz ilgi duyuyoruz. Ama mevcut yerimizden ayrılmaya hep korkuyoruz. Çünkü mevcut yerimizden ayrılırsak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni bir iş denemek istiyoruz belki. Yeni bir yere taşınmak istiyoruz belki. Yeni bir meslek, yeni bir düşünce yapısı. Ama onu denerken başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için çoğunlukla denemekten vazgeçiyoruz. Ya da erteliyoruz, erteliyoruz. Yarın olursun, yarın olsun. Hani bir söz var ya, yarın olsun bakarız deme. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın diye. O yüzden o yarınlar sürekli sürekli sürekli erteleniyor. Ama bizi daima geliştiren belirsizliğe rağmen ilerleyebilmemizdir. Bakın cesaret korkuya rağmen harekete geçmektir. Eğer korkmuyorsan ve onu yapıyorsan bu cesaret olmuyor ki. Korkuyorsan ve ona rağmen harekete geçiyorsan bu cesarettir. O yüzden bir insan belirsizlikle mücadele edebildiği ölçüde kendini geliştirebilir ve büyütebilir. İşte benim son kitabımda Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir kitabında e, bu konuyu aslında çok ele aldım. İşte biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. En büyük belirsizlik, en büyük korku bu. Orada da e, su felsefesinde bir şey anlatmıştım. Hani neden Sufiler su gibi ol azizim diyor. Ee, Birçok maddesi var ama bir tanesini tekrar hatırlatacağım. 
Çünkü su diyorum değişmeyi en güzel anlatan materyal. Su bazen buhar olur, kar olur, yağmur olur, buz olur. Buhar olur çıkar gökyüzüne, yağmur olup iner tekrar yeryüzüne. Su değişmeyi çok güzel anlatır. Yeri geldiğinde değişmek gerektiğini, yeri geldiğinde dönüşmek gerektiğini bize çok güzel anlatır. O yüzden biz de endişeli günler geçiriyoruz. Bazen endişemiz artabilir, bazen düşebilir. Ama bu endişenin çoğunlukla bilinmezlikten, belirsizlikten kaynaklandığını bilmeliyiz. Ve bütün önlemlerimizi aldıktan sonra belirsizliğe karşı tüm hayat içinde mücadele etmeyi öğrenmeliyiz. Bugünler daha çok kitap okuyabileceğimiz, daha çok videolar izleyebileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz günler. O yüzden bunları aynı zamanda kendi kendimize bir muhasebe yapmak için bir fırsat olarak görelim. Bir gelişim evresi olarak görelim. Hep diyorduk ya zamanın şuna yok, buna yok. İşte şimdi bir şekilde hayat bize zaman oluşturdu. Ve bu zamanı iyi değerlendirmenin vakti. Okuduklarınıza dikkat edin, izlediklerinize dikkat edin. Çünkü nasıl ki bedenimiz yediklerimize dönüşüyorsa, ne yiyorsak bedenimiz ona dönüşüyor. Zihnimiz de ne okuyorsak, ne izliyorsak ve ne duyuyorsak ona dönüşüyor. Hani hep söylediğim bir söz var, mutlaka ezberlemişsinizdir artık Mevlana'nın. Kiminle gezdiğine, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et. Çünkü bülbül bile karga çöplüğe götürür. Burada neden kiminle gezdiğine, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et diyoruz? Çünkü kiminle arkadaşsan onun felsefesini duyuyorsun. Onun muhabbetini dinliyorsun. Onun izlediklerini izliyorsun. Onun önerdiklerini okuyorsun. Farkında olmadan yapıyorsun bunu. O yüzden beslenmede özellikle bugünlerde daha da dikkat ediyoruz. Ne kadar dikkat ediyorsak yediklerimize aynı şekilde... Ruh sağlığımızı korumak için de, psikolojik sağlığımızı korumak için de izlediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Dinlediklerimize ve okuduklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ben e, ben neyim kitabımı, kalbin temizse hikaye mutlu biter ve hiçbir karşılaşma tesadüf değildir kitabının sesli versiyonlarını yüklüyorum. Hatta Instagram hesabıma Öyle bir bütün şeklinde koymaya başladım seslendirdiğim kısımlarını. O yüzden kitabı alma fırsatınız bile yoksa, çıkma durumunuz bile yoksa internetten dinleyebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın, kulaklığınızı takın ve dinleyin. Olabildiğince orada sufi felsefesinin, doğu felsefesinin temel mantalitesini, düşünce yapılarını anlatmaya çalıştım. Size faydalı olsun istiyorum. Çünkü bu felsefeler zamanında bana faydalı oldu. Benim hayatımı değiştirmemi sağladı ve hala değiştirmesini sağlıyor. Ben istiyorum ki size de bir fayda sağlasın. O yüzden bu kitaplardaki bilgileri sizinle paylaştım. Ve dediğim gibi şimdi alma fırsatı olmayanlar için de ses kayıtlarını olabildiğince çekiyorum ve paylaşıyorum. Bugünlerde olabildiğince paylaşımcı olalım. Ee, bu kitaplara, bu sesli kitaplara ulaşmak isteyenlere de bunu paylaştıralım. Çünkü bilgi, sevgi, huzur, mutluluk paylaştıkça çoğalır. Paylaştıkça azalmaz. Paylaştıkça çoğalır. O yüzden bunun kıymetini bilelim. Aynı zamanda bir online eğitim de hazırlıyorum. Özellikle kendini bu konuda geliştirmek isteyenler için. Ee, belki de hazır olmuş olabilir bu videoyu da bitirdiğim zaman. Ee, mutlaka yorum kısmına da. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarını bırakacağım. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Onun dışında da sorularınız olursa da mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Hayat hep inişli çıkışlı olacak. Bu bizim yaşıyor olduğumuzun bir göstergesi. Önemli olan düşmek değil. Bir boksörün dediği gibi bir boksör düştüğü için yenilmez. Yerden 10 saniye için de kalkamadığı için yenilir. Biz de hayatın içinde düşeceğiz, kalkacağız, düşeceğiz. Önemli olan dersler çıkarabilmek, her zaman gelişebilmek, aynı hatayı tekrar yapmamak. Hani diyor ya hata yapmaktan korkma, aynı hatayı iki kere yapmaktan kork diye. Biz de gelişim dediğimiz şey düşe kalka öğrenilen bir şey. Bisiklet sürmek gibi, paten sürmek gibi ya da futbolda. Futbol oynayıp hiç yaralanmamak var mı? Yok. Mutlaka bir şeyler olur yani. O yüzden hayatta böyle 
Ama her şey bize bir şey öğretiyor. Unutmayın. Bilmediğimiz bir şeyden korkmak çok doğal ve normaldir. O yüzden önemli olan tedbir almak ve kendimizi daima geliştirmek. Yediklerimize dikkat ettiğimiz kadar okuduklarımıza, izlediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada çeşitli uzmanlarla da Instagram'da canlı yayınlar yapıyorum. O yüzden Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel günler bizi bekliyor. Bazen dertler yağmur olup üstümüze yağabilir. Ama unutmayın ki rengarenk gökkuşağı da o yağmurdan sonra çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.